Su nombre es Carlos, su nombre es José y vamos a dar el palo del año. Vamos a traer los mejores jodidos micrófonos para nuestros mejores clientes. ¿Entendido? ¡La hostia! ¡La hostia, tío! ¿Cómo están amigos? Hoy día les tenemos un video muy muy interesante en el cual vamos a mostrar las diferencias entre un micrófono de condensador de alta gama versus uno económico. Para realizar esta prueba vamos a usar un micrófono Soyuz, de la marca Soyuz, modelo SU-023 y un Marantz Pro MPM-1000. Mencionar que los dos micrófonos son de condensador cardioides y se pueden utilizar para los mismos usos. ¿Qué es cardioide? Cardioides que tú le hablas así y donde incide la voz te graba, ni por los lados ni por atrás, directo. Y de cerquita, ¿verdad? Claro. Aquí vamos a ver las diferencias reales que hay en las grabaciones hechas con este micrófono Marantz Pro MPM-1000 y el Soyuz SU-023. Recuerden amigos que para este video ustedes tienen que usar audífonos o unos buenos monitores para escuchar los reales detalles. Si ustedes escuchan este video por, a través de un computador o un celular no van a notar muchas diferencias. Claro. Así que, buenos audífonos, buenos monitores. Para escuchar cómo se escucha. Aló, aló, sí, sí, un, dos, tres, un, dos, tres. Micrófono Soyuz SU-023. Aló, 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 sí, sí, Studio Music. Probando. Micrófono Marantz MPM-1000. Probando. Un, dos, tres, un, dos, tres. Studio Music. Studio Music. Studio Music. Soyuz Marantz. Económico. Alta gama. Alta gama. Económico. ¿Se entienden las diferencias? ¿Se entienden las diferencias? Mi nombre es Carlos. Mi nombre es Carlos. Studio Music. A los sí, sí, dos, tres, dos, dos, este micrófono es muy rico. A lo, sí, dos. A lo, a lo, este también es rico, ¿eh? Pero cuesta mucho menos. A lo, a lo, ¿se entienden las diferencias? Encuentra las siete diferencias. Si tienes huevos. Ya hemos realizado la prueba y hemos podido comprobar cuáles son las diferencias. Yo creo que más o menos todo el mundo se puede dar cuenta, ¿no? Por cuestiones de aguante de presión, de rango de frecuencia, de brillo. detalle, brillo. Entre estos dos, precisamente, pues se entiende que hay una diferencia de calidad importante, aunque no quita para que el mar, con el Marantz se puedan hacer cosas también bastante buenas e interesantes. En resumen, si yo estoy partiendo mi home studio, quiero grabar voces y empezar a hacer demo, tengo que empezar por el más económico, lógicamente. Claro, no vaya a ser que en un año me canse y me haya gastado 3 millones de pesos en un micrófono que no voy a usar más. Bueno, y si tengo la plata, me puedo dar el lujo de comprar un micrófono de condensador caro. Exactamente. Y si no tengo la plata, la ahorro y me lo compro, porque <risa> este micrófono me va a dar la vida. <risa> Recuerden que pueden entrar a nuestro sitio web www.studiomusic.cl, entrar a la sección micrófonos, micrófonos de condensador, y ahí verán una variedad de micrófonos de los que ustedes pueden elegir. Enviamos a todo Chile, pueden pagar online, pueden venir a nuestra tienda, a pagar acá, como ustedes quieran. Déjenos sus comentarios en el video, queremos saber qué opinan ustedes, cuáles son las diferencias que ustedes encuentran. Y si surge alguna duda o consulta también, también. nos la escriben ahí. Exacto. Si quieren venir a compararlo acá, personalmente, quieren ver la diferencia entre micrófonos baratos y caros, vengan a nuestro showroom ubicado en las Condes Santiago. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! Aló, aló, sí, sí, sí. Aló, aló, no le falta ganancia a este. Por ahí, por ahí, por ahí. Aló, 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 aló.